హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు బిఆర్కే నాలెడ్జ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫిఫ్త్ క్లాస్ సెమిస్టర్ వన్ మ్యాథ్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్ యొక్క వర్క్షీట్స్ని తెలుసుకుందాం నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కింద కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బట్టన్ ఉంటుంది దాంట్లో క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ రీకాల్ యూనిట్ వన్ వర్క్షీట్ వన్ సబ్ టాపిక్ వర్డ్ ఫామ్ ఎక్స్పెండెడ్ ఫామ్ షార్ట్ హ్యాండెడ్ ఫామ్ అక్షరాల్లో రాయటం విస్తరణ రూపం సంక్షిప్త రూపం నెంబర్ వన్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ వర్డ్స్ అక్షరాల్లో రాయండి తొమ్మిది ఇరవై ఏడు ఐదు వందల డెబ్భై ఆరు ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు నెంబర్ టూ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ ఎక్స్పెండెడ్ ఫామ్ విస్తరణ రూపం రాయండి నెంబర్ వన్ ఏ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్కి థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ అని రాసుకుంటాం ఎక్స్పెండెడ్ ఫామ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ ఎనిమిది వేలు ప్లస్ ఐదు వందలు ప్లస్ ఇరవై ప్లస్ మూడు ఈ విధంగా రాసుకుంటాం రామ్ నెంబర్ త్రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ ద షార్ట్ షార్ట్ హండెడ్ ఫామ్ సంక్షిప్త రూపం రాయండి డెబ్బై ప్లస్ ఆరు డెబ్బై ఆరు ఎనిమిది వేలు ప్లస్ ఐదు వందలు ప్లస్ అరవై ప్లస్ ఐదు వీటిని కలిపి రాస్తే ఎనిమిది వేల ఐదు వందల అరవై ఐదు సి రెండు వందలు ప్లస్ నలభై ఐదు సో రెండు వందల నలభై ఐదు నెక్స్ట్ డి పదివేలు ఎనిమిది వందలు ముప్పై తొమ్మిది పదివేల ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఫోర్త్ వన్ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ షార్ట్ హండెడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ వర్డ్స్ సంక్షిప్త రూపంలో రాసి అక్షరాల్లో రాయండి ఏ టూ టెన్స్ ప్లస్ త్రీ వన్స్ రెండు పదులు ప్లస్ మూడు ఒకట్లు ఎంత అయింది ఇరవై మూడు అయింది సో ఇరవై మూడు అని అక్షరాల్లో రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ బి సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్స్ ప్లస్ ఎయిట్ వన్స్ ఆరు వందలు ఐదు పదులు ఎనిమిది ఒకట్లు ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది అని రాసుకున్నాం ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది అని అక్షరాల్లో రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ టెన్ థౌజండ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్స్ ప్లస్ సెవెన్ వన్స్ సో పదివేల ఐదు వందల అరవై ఏడు సో అక్షరాల్లో మనం పదివేల ఐదు వందల అరవై ఏడు అని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టూ సబ్ టాపిక్ ప్లేస్ వాల్యూ అంటే స్థాన విలువ సో నెంబర్ వన్ చూస్తే రైట్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ సో ఐదు యొక్క స్థాన విలువలు రాయండి ఐదు ఏ స్థానంలో ఉందో ఆ స్థాన విలువ రాయండి సో ఫైవ్ అనేది ఒకటి స్థానంలో ఉంది కాబట్టి దాని స్థాన విలువ ఐదు అయ్యింది సో బి నాలుగు వందల యాభై ఆరు నాలుగు వందల యాభై ఆరులో ఐదు అనేది టెన్ డిజిట్స్లో ఉంది కాబట్టి మనం టెన్ అని రాసుకుంటాం సో ఐదు పదుల యాభై సో త్రీ అనేది సి చూస్తే ఎనిమిది వేల ఐదు వందల అరవై తొమ్మిది సో ఐదు అనేది వందల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఐదు వందలు రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ డి ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై మూడు సో ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై మూడులో ఐదు అనేది వేల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఐదుని ఐదు వేలు అని రాసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఈ నాలుగు వేల ఎనిమి నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల అరవై రెండు సో ఐదు అనేది వందల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఐదు వందలు రాసుకున్నాం సో యాభై నాలుగు వేల నూట ఇరవై మూడు సో ఐదు అనేది పదివేల స్థానంలో ఉంది కాబట్టి మనం యాభై వేలు అని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ సెవెన్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ ఏడు యొక్క స్థాన విలువలు మొత్తం రాయండి అని చెప్పారు సో ఇక్కడ మనకి ఒకటోది డెబ్బై ఏడు అని ఉంది సో ఏడు ఒకటి స్థానంలో ఏడు ఉంది పదిల స్థానంలో ఏడు ఉంది సో డెబ్బై ప్లస్ ఏడు కూడితే డెబ్బై ఏడు అని రాసుకుంటాం స్థాన విలువలు అనేవి ఒకటి స్థానంలో ఏడు ఉంది పదో స్థానంలో డెబ్బై ఉంది సో డెబ్బై ఏడు అని రాసాం సో బి ఏడు వందల ఇరవై ఏడు ఇక్కడ మనకి ఒకటి స్థానంలో ఏడు ఉంది పదుల స్థాన వందల స్థానంలో ఏడు ఉంది సో ఏడు వందలు ప్లస్ ఏడు ఎంత అవుతుంది మనకి ఏడు వందలు ఏడు అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సి సిలో మనకి ఎనిమిది వేల ఏడు వందల అరవై ఏడు ఉంది సో ఏడు అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి మనకి వందల స్థానంలో ఏడు ఉంది అలానే ఒకటి స్థానంలో కూడా ఏడు ఉంది సో ఏడు వందల ఏడు ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఏడు వందల ఏడు అని రాసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ వన్ డి రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఒకటి ఇక్కడ మనకి ఏడు ఏడు ఎక్కడ ఏ స్థానంలో ఉంది వందల స్థానంలో ఉంది పదిల స్థానంలో ఉంది 
సో ఏడు వందలు ప్లస్ డెబ్భై ఏమవుతుంది ఏడు వందల డెబ్భై అవుతుంది సో మనం ఏం రాసుకుంటాం ఏడు వందల డెబ్భై అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏడు వేల యాభై ఏడు సో ఏడు అనేది వేల స్థానంలో ఉంది అలానే ఒకటి స్థానంలో ఉంది ఏం రాసుకుంటాం మనం ఏడు వేలు ప్లస్ ఏడు ఎంత అవుతుంది ఏడు వేల ఏడు అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటాం ఏడు వేల ఏడు అని రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇరవై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్భై మూడు ఇక్కడ మనకి ఏడు ఏ స్థానంలో ఉంది వేల స్థానంలో ఉంది ఇంకొక ఏడు ఎక్కడ ఉంది పదుల స్థానంలో ఉంది సో ఏడు వేల డెబ్భై ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటామో మనం ఏడు వేల డెబ్భై అని రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం త్రీ చూసినట్లయితే ఫైండ్ ది డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ సిక్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ సో ఆరు ఆరు స్థాన విలువల భేదం ఎంత అంటే తీసివేత ఇచ్చారు మనకి చూద్దాం ఆరు అరవై ఆరు అరవై ఆరులో మనకి స్థాన విలువలు భేదం అడిగారు సో అరవై ఆరులో అరవై ఎనిమిదో నుంచి ఆరు తీసేయాలా సో అరవై మైనస్ ఆరు ఎంత అవుతుంది యాభై నాలుగు అవుతుంది ఓకే ఇది తీసివేత స్థాన విలువ భేదం అంటే తీసివేత చేయాలన్నమాట సో ఆరు వందల ఇరవై ఆరు ఆరు వందల్లో ఆరు తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది సారీ నాల్ నలభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరులో మనకి ఆరు వేల నుంచి ఆరు తీసేస్తే ఐదు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం సి చూసినట్లయితే ఆరు వందల ఇరవై ఆరులో ఆరు వందల్లో ఆరు తీసేస్తే ఐదు వందల తొంభై నాలుగు వచ్చింది నెక్స్ట్ అరవై ఆరు ఆరు వేల ఆరు వందల పదిలో మనకి ఆరు వేలలో ఆరు వందలు తీసేయాలా చూసారా ఆరు వేలలో ఆరు వందలు తీసేస్తే మనకి ఐదు వేల నాలుగు వందలు అని వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఖాళీలను పూరించండి ఫస్ట్ ఏ వన్ చూస్తే హౌ మెనీ టెన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది థౌజండ్ థౌజండ్స్ ఎన్ టెన్స్ ఉంటాయి అంటే హండ్రెడ్ ఉంటాయి ఓకేనా హౌ మెనీ హండ్రెడ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ థౌజండ్ వెయ్యిలో ఎన్ని వందలు ఉంటాయి అంటే టెన్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఖాళీలను పూరించండి సక్సెసర్ టు నైంటీ నైన్ తర్వాత సంఖ్య నైంటీ నైన్ తర్వాత హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి బి ప్రాసెసర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి ముందు సంఖ్య థౌజండ్ ఫార్టీ నైన్ సక్సెసర్ టు ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ తర్వాత సంఖ్య ఎంత ఎయిటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఎనభై ఎనిమిది సక్సెసర్కు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ కంటే ఫిఫ్టీన్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ కంటే ముందు ఉండే సంఖ్య ఇది పదిహేను వందల డెబ్భై ఎనిమిది ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ త్రీ సబ్ టాపిక్ చూసుకున్నట్లయితే మేకింగ్ నెంబర్స్ సంఖ్యలను మనం తయారు చేయటం సో కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ పర్టికులర్ మనం పూరించమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ డిజిట్ నెంబర్ వన్ డిజిట్ నెంబర్ టూ డిజిట్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్స్ అని ఇచ్చారు ఇటువైపు చిన్నది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అలానే లార్జెస్ట్ నెంబర్ అనేది అడుగుతున్నాడు సో వన్ డిజిట్ స్మాలెస్ట్ నెంబరు అలానే వన్ డిజిట్ లార్జెస్ట్ నెంబరు టూ డిజిట్ త్రీ డిజిట్ త్రీ డిజిట్ ఫోర్ డిజిట్ ఫైవ్ డిజిట్ సో ఫస్ట్ మిక్కిన చిన్న సంఖ్య ఏది ఒక ఫస్ట్ వన్ టూ డిజిట్ లెవెన్ త్రీ డి త్రీ డిజిట్ త్రిబుల్ వన్ ఫోర్ డిజిట్ డబుల్ వన్ డబుల్ వన్ ఫైవ్ డిజిట్ డబుల్ వన్ డబుల్ వన్ వన్ ఓకే ఐదు ఒకటిలో నెక్స్ట్ వన్ డిజిట్లో లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంత నైన్ నైన్ నైంటీ నైన్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఫైవ్ డిజిట్లో అన్నిటికంటే పెద్ద నెంబర్ ఏంటమ్మా తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి టూ చూసినట్లయితే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఖాళీలను పూరించండి సో తొమ్మిది తర్వాత ఎంత వస్తుంది పది వస్తుంది తర్వాత బి తొంభై తొమ్మిది తర్వాత ఎంత వస్తుంది వంద వస్తుంది సో ఐదు వేల కంటే ముందు ఎంత ఉంటుంది నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఉంటుంది సో ఆరు వేల తొంభై తొమ్మిది తర్వాత ఎంత వస్తుంది ఆరు వేల ఒక వంద వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం త్రీ చూసినట్లయితే రైట్ ఆల్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్స్ ఇన్ యూజింగ్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ మూడు ఐదు ఏళ్ళను ఉపయోగించి రాయగలిగే మూడు అంకెల సంఖ్యలను రాయండి సో మూడు ఐదు ఏళ్ళను ఉపయోగించి మనం మూడు అంకెల సంఖ్యలను ఇక్కడ రాద్దాం ఐదు వందల ముప్పై ఏడు మూడు వందల యాభై ఏడు ఏడు వందల యాభై మూడు ఐదు వందల డెబ్భై మూడు మూడు వందల డెబ్భై ఐదు ఏడు వందల ముప్పై ఐదు సో ఈ విధంగా మనకి మూడు ఐదు ఏళ్ళతో ఉపయోగించి మూడు అంకెల సంఖ్యలను రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ రైట్ సమ్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్స్ యూజింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఐదు ఆరు మూడు మరియు రెండును ఉపయోగించి నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు రాయమని చెప్తున్నారు సో నాలుగు అంకెల సంఖ్యలను మనం ఐదు ఆరు మూడు మరియు రెండును ఉపయోగించి ఇక్కడ మనం రాయటం జరిగింది వీటిని మీరు గమనించండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ బి లార్జెస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ నెంబర్ మిక్కిల్ పెద్ద సంఖ్య ఐదు నాలుగు ఏడుగుతో మనకి పెద్ద సంఖ్య ఏం రాసుకుంటాం అన్నింటికంటే ఏడు పెద్ద సంఖ్య కదా సో ఏడుని మనం ముందు రాసుకుంటాం తర్వాత ఫైవ్ రాసుకుంటాం తర్వాత ఫోర్ రాసుకుంటాం సో మనకి పెద్ద సంఖ్య ఏమవుతుంది ఏడు వందల యాభై నాలుగు అనేది అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ ఏడు వందల యాభై నాలుగు రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ మిక్కిల్ పెద్ద సంఖ్య టూ జీరో నైన్ సో నైన్ అనేది పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి నైన్ ఫస్ట్గా రాసుకుంటాం తర్వాత టూ అనేది పెద్దది తర్వాత జీరో సో నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ అనేది మనం రాసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ ఫోర్ చూసినట్టయితే సబ్ టాపిక్ రౌండెడ్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ సవరించటం దగ్గర విలువకు అని ఇచ్చారు మనకి సో రౌండెడ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నియరెస్ట్ నెంబర్ టెన్స్కి దగ్గర పదులకు సవరించమని చెప్తున్నారు సో డెబ్బైకి డెబ్బై మూడు అనేది దేని దగ్గరగా ఉంటుంది డెబ్బైకి దగ్గరగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి డెబ్బై ఐదు కంటే ఎక్కువ లేదు కాబట్టి మనం డెబ్బై మూడు అనేది డెబ్బైకి దగ్గరగా ఉంటుంది డెబ్బై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎనభైకి దగ్గరగా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇది డెబ్బై నెక్స్ట్ బి బి చూసినట్లయితే త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీ త్రీ నైంటీకి దగ్గరగా ఉంటుంది మూడు వందల తొంభై సో వెయ్యి ముప్పై ఎనిమిది అనేది వెయ్యి నలభైకి దగ్గరగా ఉంటుంది అలానే నాలుగు వేల ఐదు వందల పదహారు అనేది నాలుగు వేల ఐదు వందల ఇరవైకి దగ్గరగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ రౌండెడ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నియరెస్ట్ హండ్రెడ్ వందకు దగ్గరగా సవరించండి అని చెప్తున్నారు సో ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు అనేది మనకి నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎన్ని వందల యాభై నాలుగు యాభై కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో ఏడు వందల ఏడు అనేది ఏడు వందల దగ్గరగా ఉంటుంది పద్నాలుగు వందల యాభై ఒకటి అనేది పదిహేను వందల దగ్గరగా ఉంటుంది ఆరు వేల ఐదు వందల అరవై ఏడు అనేది ఆరు వేల ఆరు వందల దగ్గరగా ఉంటుంది రౌండెడ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నెంబర్స్ టు నియరెస్ట్ థౌజండ్స్ దగ్గర వేలకు సవరించమని చెప్తున్నారు సో పదమూడు వందల నలభై ఐదు అనేది మనకి దేని దగ్గరగా ఉంటుంది థౌజండ్కి దగ్గరగా ఉంటుంది బి రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది అనేది మూడు వేల దగ్గరగా ఉంటుంది ఏడు వేల ఐదు వందల తొంభై అరవై తొమ్మిది అనేది మనకి ఎనిమిది వేల దగ్గరగా ఉంటుంది మూడు వేల ముప్పై వేల ఆరు వందల నలభై ఐదు అనేది మనకి ముప్పై ఒక్క వేలు దగ్గరగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం నియరెస్ట్గా ఎలా సవరించామంటే ఉదాహరణకు మనకి పదమూడు వందల నలభై ఐదుని తీసుకున్నాం సో పదమూడు వందల నలభై ఐదు అనేది వేలకు మనం సవరించమని చెప్తున్నారు సో వేలకు సవరించాలంటే పదిహేను వందల కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకి అది రెండు వేల దగ్గరగా ఉంటుంది సో పదిహేను వందల కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి పదమూడు వెయ్యికి మనకి దగ్గరగా సవరించాము అలాగే హండ్రెడ్స్ కూడా అంతే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వెన్ రౌండెడ్ ఆఫ్ ద నియరెస్ట్ హండ్రెడ్ విచ్ రేంజ్ ఆఫ్ నంబర్స్ కుడ్ బి రౌండెడ్ ఆఫ్ ద గెట్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఇవ్వబడిన సంఖ్యలకు వాటి దగ్గర వందలకు సాధ్యమైనంత సంఖ్య వ్యాప్తిని రాయండి సో ఉదాహరణకు ఏడు వందలు అని ఇచ్చారు ఏడు వందల యొక్క సంఖ్య వ్యాప్తి అనేది ఆరు వందల యాభై నుంచి ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు ఏడు వందల ఒకటి నుంచి ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది వరకు రాయటం జరిగింది సో ఎనిమిది వందల యొక్క సంఖ్య వ్యాప్తి మనం గమనించినట్లయితే ఎనిమిది వందలు అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఇక్కడ ఏడు వందలు అనేది ఆరు వందల యాభై నుంచి ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు మొదలు పెట్టాం కదా ఇక్కడ కూడా మనకి ఎనిమిది వందల సంఖ్య వ్యాప్తి అనేది మనకి ఏడు వందల యాభై నుంచి ఏడు వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు మరియు ఎనిమిది వందల ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది వరకు ఉంటుంది అలానే రెండు వేల ఐదు వందలు రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై నుంచి రెండు వేల నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు రెండు వేల ఐదు వందల ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది వరకు అలానే పదిహేను వేల ఆరు వందలు అనేది పదిహేను వేల ఐదు వందల యాభై నుంచి పదిహేను వేల ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు పదిహేను వేల ఆరు వందల ఒకటి నుంచి పదిహేను వేల ఆరు వందల నలభై తొమ్మిది వరకు ఉంటుంది ఇక్కడ సంఖ్య వ్యాప్తి అనేది మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ మొదటి ఎనిమిది వందలు చూసినట్లయితే ఎనిమిది వందలు అనేది ఏడు వందల యాభై నుంచి ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది అనుకో అది మనకి ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది ఉంటే ఏడు వందల సంఖ్య వ్యాప్తి అవుతుంది ఏడు వందల యాభై వచ్చింది అనుకోండి ఎనిమిది వందల సంఖ్య వ్యాప్తి అవుతుంది అంటే ఎనిమిది వందల సంఖ్య వ్యాప్తి అనేది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఏడు వందల యాభై నుంచి ఎనిమిది వందల నలభై తొమ్మిది వరకు మొదలవుతుంది ఎనిమిది వందల యాభై ఉంది అనుకోండి అక్కడ మనకి తొమ్మిది వందలు అవుతుంది తొమ్మిది వందల యొక్క సంఖ్య వ్యాప్తిలోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనం సంఖ్య వ్యాప్తి అనేది దానికి ముందుండే యాభై నుంచి దాని తర్వాత ఉండే నలభై తొమ్మిది వరకు మనం రాసుకుంటాం వందలు అయితే వేలైతే సేమ్ అట్లానే మనం రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ ఫైవ్ సబ్ టాపిక్ అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమం రైట్ ది నెంబర్స్ ఇన్ ద అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి ఆరోహణ క్రమం అంటే మనకి చిన్న సంఖ్య నుంచి పెద్ద సంఖ్యకు రాయ
ఒక వెయ్యి పదకొండు వందల అదే పదకొండు వందల పదకొండు ఉంది ఫస్ట్ అన్నింటికంటే చిన్నది తర్వాత పన్నెండు వేల నాలుగు వందల ఐదు పన్నెండు వేల ఐదు వందల నాలుగు పదమూడు వేల నాలుగు వందల యాభై పదమూడు వేల ఐదు వందల నలభై ఇట్లా రాసుకుందాం నెక్స్ట్ రైట్ ద నెంబర్స్ ఇన్ ఇస్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆరోహణ క్రమం అవరోహణ క్రమంలో రాయండి అవరోహణ క్రమం అంటే ఏంటి పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్యకి రాయడం సో తొమ్మిది అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి తొమ్మిది ఎనిమిది ఆరు ఐదు నా ఒకటి అని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి తొంభై ఎనిమిది అనేది పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి తొంభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది అరవై మూడు ఇరవై ఐదు పద్దెనిమిది అని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పెద్ద సంఖ్య ఏముంది మనకి ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది ఐదు వందల అరవై ఎనిమిది రెండు వందల ఐదు నూట యాభై ఆరు నూట పద్దెనిమిది సో ఈ విధంగా మనం అవరం క్రమం రాసుకున్నాం పుట్ ద కరెక్ట్ సింబల్ ఇక్కడ మనకి లెస్ దాను గ్రేటర్ దాను ఈక్వల్ అనే గుర్తులు ఇచ్చారు ఈ గుర్తులను ఉపయోగించండి అని చెప్తున్నారు సో ఐదు అనేది తొమ్మిది కంటే చిన్నది సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ లెస్ దాన్ అనేది పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ థౌజండ్ వన్ అనేది థౌజండ్ టెన్ కంటే చిన్నది సో ఇక్కడ మనం లెస్ దాన్ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ ఏం పెట్టుకుంటామమ్మా లెస్ దాన్ నెక్స్ట్ ఎనిమిది వేల ఒక వంద అనేది ఎనిమిది వేల పది కంటే పెద్దది కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ అనేది పెట్టుకుంటాం సో ఎనిమిది వేల ఒక వంద అనేది ఎనిమిది వేల పది కంటే పెద్దది సో నెక్స్ట్ నలభై ఐదు అనేది యాభై నాలుగు కంటే చిన్నది సో లెస్ దాన్ అనేది పెట్టుకుంటాం సో పద్నాలుగు వందల ఎనభై అనేది పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల ఎనభై యాభై కంటే చిన్నది సో లెస్ దాన్ అనేది పెట్టుకుంటాం సో తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు అనేది తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల తొంభై ఎనిమిది కంటే పెద్దది సో గ్రేటర్ దాన్ పెట్టుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ సర్కిల్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ అతి పెద్ద సంఖ్యకు సున్నా చుట్టండి పెద్ద సంఖ్యకి అనేది మనకి ఇక్కడ అన్ని వందల స్థానంలో ఏదైతే పెద్ద సంఖ్య ఉంటుందో అన్ని త్రీ మూడు మూడు అంకెల సంఖ్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి వందల స్థానంలో ఏదైతే పెద్ద సంఖ్య ఉంటుందో ఆ సంఖ్యకి మనం రౌండ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ వందల స్థానంలో తొమ్మిది అనేది పెద్దది కాబట్టి నైన్ హండ్రెడ్ త్రీ తొమ్మిది వందల మూడుకి మనం రౌండ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ బీలో అన్ని వేల స్థానాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు ఉన్నాయి నాలుగు అంకెల సంఖ్యలో వేల స్థానంలో ఏదైతే పెద్ద సంఖ్య ఉంటుందో అంకె ఉంటుందో ఆ అంకెనే మనం రౌండ్ చేసుకుంటాం సో తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై మూడు అనేది పెద్ద సంఖ్య సో సర్కిల్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అతి చిన్న సంఖ్యకు సున్నా చుట్టండి ఇక్కడ అన్నిటికంటే చిన్న సంఖ్య ఏముందమ్మా ఎనిమిది ఐదు మూడు తొమ్మిది ఏడులో మనకి మూడు అనేది చిన్న సంఖ్య కాబట్టి మనం మూడుకి సర్కిల్ చేసుకుంటాం సో నూట ఇరవై మూడు ఆరు వందల యాభై నాలుగు నూట పదకొండు రెండు వందల ఇరవై రెండు మూడు వందల ఇరవై నాలుగు ఇక్కడ అన్ని మూడు సంఖ్యలు మూడు అంకెల సంఖ్యలు ఉన్నాయి అందులో అన్నిటికంటే చిన్న సంఖ్య నూట పదకొండు సో సీలో అన్ని టూ డిజిట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఉన్నాయి అందులో మనం పదుల స్థానంలో ఏదైతే చిన్న సంఖ్య ఉంటుందో దానికి మనం రౌండ్ చేసుకుంటాం పదుల స్థానంలో యాభై ఐదు అనేది చిన్న సంఖ్య ఓకే నెక్స్ట్ డి ఇక్కడ నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు ఇచ్చారు నాలుగు అంకెల సంఖ్యలు అనేవి మనం వేల స్థానంలో ఏదైతే వేల స్థానంలో అన్ని సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వంద స్థానం చూసుకుంటాం వంద స్థానం అనేది సున్నా ఉంది పదో స్థానం ఐదు ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి చిన్న సంఖ్య అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండ్డి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ క